ヨエル書の聖書公開第2回目です。2章。今日は1節から14節まで進みますけれども、朗読、拝読して、最初に朗読するのは1節から3節まで、その後10節からにいたします。ヨエル書2章。シオンで角笛を吹き、我が聖なる山で時の声を上げよ。この国に住む者は皆、おののけ。主の日が来る。主の日が近づく。それは闇と暗黒の日。雲とノームの日である。兄弟で数多い民が山々に広がる明けぼのの光のように襲ってくる。そのようなことはかつて起こったことがなく、これからの地もいよいよ再び起こることはない。彼らの行く手を火が焼き尽くし、彼らの後ろには燃える炎が続く。彼らの来る前、この国はエデンのそのようであ、そののようであった。彼らの去った後には滅びの荒れのが残る。何者もこれに逃れられない。何者もこれを逃れられない。実説に飛びます。その前に地はおののき、天は震える。太陽も月も暗くなり、星も光を失う。地はその軍勢の前で声を轟かされる。その陣営は甚だ,だ大きく、御言葉を実現される方は力強い。主の日は大いなる日で甚だ,だ恐ろしい。誰がその日に耐え得よう。主は言われる、今こそ心から私に立ち返れ。断食し、泣き、悲しんで、衣を裂くのではなく、お前たちの心を引き裂け。あなたたちの神、主に立ち返れ。主は恵みに満ち、憐れみ深く、忍耐強く、慈しみに富み、下した災いを食いられるからだ。あるいは主が思い直され、その後に、祝福を残し、あなたたちの神、主に捧げる穀物と葡萄酒を残してくださるかもしれない。アーメンお祈りします。天の神様、いわゆるが、主の日が来る、主の日が来ると語ってくださっております。裁きの日でありまた救いの日であります私たちの成していることを虚しくする日であり私たちの成したことを尊いものに変えてくださるこの日であります私たちの生きるポイントは私たちにもありませんこの政治にもありません国にもあり,ますありません主によって定められていきますどうか今日も私たちが主の日を生きていくことができますように導いてください主の皆を通してお祈りいたしますアーメン今日は2回目一人の義人というメッセージの題にいたします一人の義人、まあ、主の日と関係あります前回主の日についてお話をしましたいわゆる主全体のメッセージのテーマを主の日といたしましたそしていわゆるの言葉これは誰が語ったかというよりも主の言葉だったということが一緒の一節に書いてありますこれがとても重要でした。主の言葉。これにはいくつかの特徴がありました。第一番目、普遍的であるということです。どの時代でも通じるということ。次には、有機的であるということ。どの人にも通じる言葉であるということ。そしてもう一つ、この主の言葉の中に付け加えるべきものがあります。それは愛であるということです。主の言葉は愛であるということ。このことも付け加えていきましょう。そして今日は特にその中の愛であるっていうこと,ところにですね焦点を絞っていきたいと思います。主の言葉ですから私にも皆さんにも当てはまります。そしてそれをよしこのいわゆるはさらに主の日っていう特別に強調しております。主の日それは今日でありたったのこの今である。そして今は永遠に続く。過去もまた主の日になってくるときに今日に続き永遠に続いていくっていうそのようにして主の日っていうのは誰々の日あの日この日という私たちが言ったものを時制っていうか時間それを超えていく空間も超えていくそしてその主の日っていうのは一人一人を生かす日であり救う日でありあるいはまた私たちが今まで自分良かれと思ってきたものをですねああこれ虚しかったんだとする日でもあるし
そのように救いであり裁きである昔のことであり今であり永遠であるなんかわけがわからなくなるように思うんですけれども実は私たちの人生はですね何によって決まるかっていうことがはっきりとすればそのことがわかります何によって決まるのかそれはイエス・キリストっていうですねお一人の人によって決まっていくっていうことなのですですからそのイエス・キリストと私がどのような関係を持つかっていうことが私自身の尊くもすれば虚しくもするしそしてまた死にもすれば生きもするっていうんでしょうかこのように変えていってしまうんですね。このことが主の日でありました。2章の1節から10節まで、まあ、11節まで、えーえー、じ特に10節までですけれどもこれはですねイナゴの大群一章の四節にありましたねイナゴの大群がもたらした現実っていうのをここにこと細かにこう書いてありますそして二章の一節から十節までこれは主の日裁きの日っていうふうにしてこの書かれてあります裁きっていうものがですねここで強調されておりますねしかし聖書全体からするならばイエス様は私たちを裁きますかどうでしょうかイエス様が私たちを裁くんでしょうか実は私たちの裁きこれは実に 2,000 年前に終わりましたよね。終わりましたね。ですから私たちの裁きは終わったんですではなぜこの裁きがあるのかというならばイエス様が私たちのため身代わりで裁かれたというその事実を受け入れないだから自分の責任を自分で負うだけなんです神様の裁きはナザレのイエス・キリストによって終わったんです。御子を信じる者は誰も裁かれない。三章の十六節、ヨハネ・福音書の三章の十六節。しかし、御子を信じない者はすでに裁かれているってこう書いてますね。ですから、主の裁きっていうときに、イエス様が上からですね、こいつ憎いな、用の火を降らして、こいつは焼け滅ぼせっていうことはないんです。その硫黄の火は私たちの内側にあるその人の内側にあるそしてある程度まで神様はそれをとどめてとどめてとどめているでもとどめきれない時があるんですねその人が不信仰な場合にそれはどうすることもできないのですそして最後の日その人のうちにあるこの硫黄の火がですね燃え出してその人を焼き尽くすだけのことなんですこのように「主の日」二節にそれは闇と暗黒の日雲と濃霧の日である兄弟で数多い民が山々に広がるあけぼの光のように襲ってきてそして家まで入ってもですねどこに隠れてもダメだっていうことがここにずっと書いてあります。それを新約聖書は目視録の九章で私に語っておりますちょっと開きましょうか目視録の九章です新教大学聖書ですと四百六十二ページになりますまあ九章全体に第五の天使がラッパを吹くとですねこれ恐ろしいことが起こってきますそして二節にそれが底なしの縁の穴を開くと大きなかまどから出るような煙が立ち穴から立ち上り太陽も空も穴からの煙のために暗くなってっていう先ほども暗くなる暗黒がってこう書いてましたそして煙の中からイナゴの群れが地上へ出てきたこのイナゴには地に住むサソリが持っているような力が与えられた。イナゴは地や草やどんな奥さもまたどんな木も損なってはならないがただ額に神の刻印を押されていない人には害を加えてもよいと言い渡された殺してはいけないが5ヶ月の間苦しめることは許されたのである
イナゴが与える苦痛はサソリが人を刺した時の苦痛のようであったこの人々はその期間死にたいと思っても死ぬことができず切に死を望んでも死の方が消えていくという表現を使っておりますここの出来事はまさにヨエルの予言そのものと言ってもいいですねそのことがここに書かれてありますこのではこの靴どのような靴かというならば死にたいと思っても死ぬことができないごめんなさいその前にですねこのイナゴであるところのものが襲ってきてサソリのような毒を持っているけれどもこのイナゴは人を直接には殺すことはできないようになってますね。そして5ヶ月の間苦しみを与えるっていうんです。5ヶ月。苦痛。その苦痛っていうのはどんな苦痛かって言いますと、あ、あそこが痛い、手が痛い、腰が痛いっていうもんではなさそうです。旧書の6節に、死にたいと思っても死ぬことができない。死を望んでも、実は死ねないっていうですね。その苦痛だっていうんですまあここにもかつてですね1年間死ぬことを求めて日本中をさまよったっていう人がいるわけですけれどもどんなだろうかと思いますね。死の方が逃げていってしまうっていうんです。まあこれが最大の苦痛なりになると思います。しかしここにこの福音が隠されてますね。もう本当にすごいイナゴがサソリのように人々を刺しまくっていくしかしここに福音がありますそれは九章の4節です4節にイナゴは血や草やどんな青草もまたどんな木も損なってはならないがただ額に神の刻印を押されていない人には害を加えてもよいだからこの地球の状態は全く変わらないんですよね日常生活ができるんです天変地異が起こっているわけではないんです温暖なですね普通の気候ですしかしたった一つだけこのイナゴが苦痛を与える人は決まってますね一種類の人間だけですそれは額に神の刻印を押されていない人と限定されております逆に言うならばイエス様のに額に刻印を押されたものは大丈夫だっていうことです。まあ、この刻印っていうのは夜勤でもいいんですけれどもあの朝村阿蘇九州の阿蘇でですね牛を放牧する時にあの自分家の牛であるって夜勤をしますよね。まあ、そのようなものだと思います。神の刻印この刻印というのは何だろうかそれはもちろんキリストの十字架の刻印ですよね。キリストの十字架っていう刻印、十字架っていう刻印だ。カインとアベルがいて、そしてカインはアベルを殺してしまった。その後、この血をさまよってですね、帰ってくる。私の罪は自分で負うことができないと言って、主の前に来ました。いつも言いますように、すぐにカインは悔い改めてきたんじゃないと思うんですね。しばらく随分時間経ってからどうしようもならなく来たそうしたら神,イエス神様はですね会員に一つの印をつけられた誰でもこの関与をですねする者は70倍の復讐を受けるって言って関与お前を私は絶対に守るっていうことでしたその刻印こそイエス・キリストの十字架だったはずですね十字架の刻印しかしカインっていう人はちょっと残念だったんですその後すぐカインは主の前を去ってって言ってですね行ってしまったんですねそのような人がおりましたこの刻印こそキリストの十字架という刻印刻印は所有権を表します所有権でしたキリストのものになっているものには、この稲子から来る苦痛から逃れることができる、回避できる、過ぎ越すことができる。
エジプトの出エジプトの時にも神様さまざまな災いを下しましたその中で氷の災いなんかもあります出エジプト時の九章を見ると分かるんですけれどもこの氷が食ってくるただしイスラエルの人々の住むゴシェンの地域には氷は降らなかったとこう書いてますね。神はエジプト人とイスラエル人を分けられたすなわち額に刻印のあるものとないものを分けられたんですこの世界は全く変わりませんみんな同じように生活をしていますサラリーマンであったり主婦であり自営業であれですね学生で同じしかしある人たちはこのサソリに刺されるようにしてそしてものすごい苦痛を味わっているしかしある者たちはそれを受けないそうしますとですね私たちはこの何か見える現象を思い浮かべるんですけれども実はこれは見えないところで起こっている苦痛なんですだからこれがまた目分かりにくいイエス様がこの悪夢た例えばこういったことですね単純にですねクリスチャンは病気にも苦しみを戦争にも合わないとクリスチャンでない人たちは苦しみや病気や戦争にあって悲惨になっていくんだということではないんですイエス様がこれらのことは起こらねばならないと言いましたね最後の時のことについてマタイの24章でそしてまたあなた方はこのようにあって困難があるって言いましただからクリスチャンも同じように肉体の痛み金銭的なものあるいは人間関係苦しむんですしかしこれはですね全然苦しみの質が違うってことなんですある人額のに刻意のない人たちが受ける苦痛はですねもうそれで本当に死ぬに死ねない死のうと思っても死ぬ方が逃げていくって苦痛で私たちの方はそのようなものではないってことがわかります。では何が違うのか。人間本来の苦しみ、苦難、困難、飢餓、貧しさ、寂しさは本当の寂しさ、そういったのは何なのかっていうことを見てください。人間の本当の苦しみ、苦難、貧しさ、飢饉、寂しさは何なのかそれはイエス様の語った言葉の中において全部集約されます十字架の上でイエス様はこう言いましたね「我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですか」っていう言葉これこれなんですよ主に見捨てられるっていうことこれこそ本当に死ぬに死ねない苦しみっていうのはこのことなんですね。永遠の苦しみ、永遠の死、永遠の裁き。死のうと思っても死が逃げていってしまう。解決がないっていうことなんです。この苦しみ、これこそ神様から離れているっていうことが人間にとっての一番の苦しみ。死ぬに死ねない苦しみだったはずなんですけれどもしかしそれも随分ぼ,かぼやっとされていて感じなくなるほどまでに私たちはこの罪っていうものにならされてしまっているんです。この苦しみ比べるならば病気も迫害も苦しまずいさも傷この飢餓も寂しさもある面で一種の瞬きのことだと思うんです。将来が約束されている苦しみと、将来がない苦しみ。私たちはこの苦しみを取ったとしても、この先に私の命があり、またこの苦しみがあるから私には今命があるんだと。それはやがて完成されていくっていうですね、これがある苦しみと、これがない苦しみの違いなんです。よく私はあの葬式の時なんか
話をするんですけれどもトンボとヤゴの話なんかするとあのとってもよく分か,る分かってもらえるんですね。トンボがこの湖の中にこの池,その池が全世界だとしてもいいですけれどもそこに卵を埋めようとしますね。するとそれがふかしてそしてヤゴになります。それが私たちが母親の体から出た時っていうことでもいいです。ヤゴはずっと脱皮を繰り返します。小学校に上がった一つの脱皮中学校に行った脱皮大学卒業した脱皮高校出て就職した一つの脱皮結婚した一つの脱皮子供が生まれた一つの脱皮家を買った一つの脱皮といってですねこうどんどんどんどん脱皮を繰り返していく。そして多くの人たちはその脱皮を繰り返すごとにうまく繰り返せれたっていうことで大きくなった前よりもうちょっと大きくなった他のものには負けなくなったむしろ他のですねちっちゃいヤゴなんか食べちゃえってぐらいですね大きくなって強くなっているそこに望みを置いてるんですねそこに望みを置くでもそこで生きがってうわーって出ていくでもいつまでもそうやってるわけだとそうじゃないですね年を取ってくるあれをするこれをする得た人ほど失うものもまた多いしかし人間っていうのはこんなもんだって言って湖の中で水の中でですねずっと生きるのが人間だでここで死んで腐っていくんだとこれこそ本当は人間にとってのですねものすごい苦痛だったはずですしかしそれが分からなくなってしまうなぜならばヤゴはトンボになるように作られているからですトンボになるっていうことがわからないからヤゴのままで我慢しているのかそれ以上のこう考えられなくなっていってしまっているもしトンボになるってことが本当にわかるならばヤゴでいるってことはものすごい苦痛なんですよね不自由なんです死の世界なんですそれが気が気つかなないだけなんです。ヤゴのままいること人は皆神に帰るのですやがて帰っていくこのところはたった一つの道しかないそれは水と間から捨ててる線の一本の棒ですねそれこそ十字架ですこの十字架につくそうすると私たちの体はヤゴの体は割れる死ぬしかしそこから新しい命が出てくるトンボっていうですね世界水の世界から霊の世界空気のこの世界から霊の世界人間の世界から神の世界天国にっていうこの世界がそこから広がっていくわけですこれがわからないんです実にこの主の日が来る主の日は大いなる日だはなはだ恐ろしい誰がこれに耐えようそうですヤゴのままだったらこれ誰が耐えよう死んで終わりではないですねその前に神の前に立って私の霊はどこに行くのかその後のがもっと長いとするならばどんなにか恐ろしいだろうかただそれに気がついてないだけですしかし帰ります補正書のに帰りますけれども12節から「主は言われる今こそ心から私に立ち返れ断食し泣き悲しんで衣を裂くのではなくお前たちの心を引き裂け」と言ってどうしかっていうならば心を引き裂いたならば主はお前たちになそうとしていることをお前たちを及ぶことそれを考え直すっていうんですねそれが言われております「目視録」の一章の一節に「イエス・キリストの目視」ってこう書いています「目視」っていうのは「啓示」っていうことですね「啓示」。啓示っていうのは隠れていることをあらわにするっていうことです。幕を開けて見せる。神が将来起こることを幕を開けて私に見せるんだっていう
これこそヨエルもそれをしてるんですね。主の日を見せてくれる。主の日の中身を。救いの日であり、裁きの日なんだ。尊くされる日であり、癒しくされる。それは一点、主イエス・キリストに関わることなんだ。予言もその意味を持ちます。いわゆるの予言は我々に災いを予告しているのではなくて災いから逃れる道を掲示しているんです。すべての人はトンボにならなきゃならない。ヤゴのままで当たり前のように生きている。確かにここは通らなきゃいけなかった。しかしここにいるならば限りヤゴとして死んでいく。これが裁きなんだと言います誰もこの災いから逃れる者はいませんいかなる人間の力もイナゴの力からこの侵入から大いなるこの何でしょうかこの軍隊からですね逃れる者は誰もいないんですね二章の二節にありましたこれは闇と暗黒雲とノームこれが私たちを追っていってしまいます。それでは恐ろしい日であるんですけれども、目視録の九章に書いてありました。死が逃げていく。それに対して、ヨエルはこう言います。立ち返れ。と二章の十二節に言いますね。立ち返る。心を引き裂いて悔い改めよ。二章の十四節には、主が思い直されるんだよ。とも言ってるんですねではどういうふうに主は思い直されるんだろうかどういうふうにしてこの稲子の害から私を救ってくれるんでしょうか創世紀の十八章アブラハムのあのソドムとゴムラのあの記事あのことこそですねとってもいい私たちに対するまた啓示ですね刑事です。十八章の十六節からになりますけれども、この主の使いがですね、ソドムとゴムロに向かおうとする前にアブラハムにわざわざ会いに来てくれました。そしてアブラハムはそのことを聞いたときにですね、アブラ非常に大胆に神様に願っていくんですね。正しいものと悪いものと一緒に殺すようなことをあなたは決してなさらないでしょう。と言います。正しいものと悪いものを同じようにすることをあなたは決してなさらないでしょう。全地を裁くお方はですね、正しいこと、抗議を行うべきではないかというですね、説教までしてますね、アブラハムは。これすごいですね。それほどまでにアブラハムは必死だったんですね。ソドムと、ごめんなさい、あの、えっと、ロト,ロトとですねその家族を救いたかったんですねそしてアブラハムがと取引をしますソドムの中にですねもし正しいものが50人いるならばもし5人かけて45人いるならばもし40人いるならばもっと言いますけれども30人だったら20人だったら10人だったらということでこう,うこの引き下がりませんねそうしたら言いました私はその十人のために私は滅ぼさないと三十二節の最後で言いました十人のために私は滅ぼさないとしかし残念なことにソドムに十人の義人がいたでしょうかいないですねいいないですロトトがですねとてもこの信仰深くてこの義人になってたかっていうとどうもそんなこととは全然違いましたね。多分この時の義人の10人の義人の一人、まあ、アブラハムぐらいしかいなかったんだと思うんですけれどもそこで私たちはですねこのみんなが良くなるっていうことを考えてしまうっていうんです。これはあのある人のメッセージですけれどもそれで「あの人もこの人もこの人もあの人も」ってですね
自分のことはちょっと置いておいて神様あなたが愛なる方だったからあの人もこの人もこの人も救ってくれますよねこう,こうではなければいけないでしょうと思うんですけれどもそれは違うっていうんですね江ノ本康郎牧師が言ってるんですけれどもその誤りや決定のみ私たちは目を奪われているんですいるわけですねあの人の欠点もこの人の欠点もなんとなくこう,う救ってくださいよっていうでも神様はですねそうじゃない全く逆の方法をとっている10人の正しい人がいらないのは10人のために他の人を救うっていうんです私たちは欠点を直して救われようとするそんなことはできないっていうんですそうじゃなくて10人の正しい人がいるならばその人のゆえに救うっていうんですでも一人一人だになしってですねパウロが言ったように実際はその人もいないんですよねいないんですではどうなのかそれこそそれはたった一人の一人その人がおるんですねおるんですその人は誰でしょうかこれはローマ人手手紙の五章の十八節ですローマの五章の十八節はいローマの五章の十八節まあ、17節からお読みしましょうか一人の罪によってその一人を通して死が支配するになったとすればなおさら神の恵みを義の賜物等を豊かに受けている人は一人のイエス・キリスを通して生き支配するようになるのですそこで一人の罪によって全ての人に有罪の判決が下されたように一人の正しい行為によって全ての人が義とされて命を得ることになったのですと書いてますそうです私たちが自分の罪を少なくしてなくして救われるんじゃなくて全く逆なの一人の義人を通して罪人が救われていく神様が取った方法はこの方法なんだこれ以外には救いはないんだと言いましたその一人十人の義人はいないかもしれないでも一人の人にして罪が入ってきたように一人の義人によってまた義も入っていくんだと言いますローマ人手紙の3章の12節に「神の義が示された」イエス・キリストこそ神の義を示されたそれはイエスを信じる信仰による義だと言いましたヨエル書の方になりますけれども「今こそ心から私に立ち返れ断食し泣き悲しんで衣を裂くのではなくお前たちの心を引き裂け」あなたたちの神、主は立ちに帰り、主は恵みに満ち、哀れみ深く、忍耐強く、慈しみに富み、下した災いを食いられるからだ。あるいは主が思い直され、その後に祝福を残し、と書いてます。聖書の最大の啓示はイエス・キリストでした。ヨハネの五章の三十九節に、この聖書は私について証しをする。と書いてありましたそうです聖書が私に差し出しているのは一人の義人なんです私たちがどうこうもうどうすることもできないんですたったこの一点一人の人イエス・キリストという義人によって私たち全てのものがこの恵みと救いを受けることができるように神様は整えてくださいましたもう一度最初に立ち返っています神の裁きは終わったんです。2000年前のイエス・キリストにおいて終わったんですね。ですから、すべての人はもう裁かれないんです。ただし、その出来事を受け取らなければ、自分で自分を裁くことになっていく
とこれはしょうがないんですねでも本当に今どこからでもイエス・キリストの日は今日もイエス・キリストの日です今日私たちがイエス・キリストの中に生きるならば私たちの過去もまた死はあがなってくださいあの嫌だった出来事をですね主の日の良い主の日にしてください裁きではなくて救いの主の日にしてくださいあの出来事この出来事全部ですねこれは良きものにしてくださいどうぞ皆さん私たちは野暮で終わってはならないんですトンボにならなきゃいけないんですね野暮でいることに多くの人たちは気がつきませんそれは死なのですどんなに野暮として力強く生きたとしてもそれは死なのですそこにものすごい恐怖があるんですしかしその恐怖すら私たちの長年培ってきた人類の罪っていうものが何ていうか無感覚にしてしまいましたそれに目覚めていきましょうどうか一本の木があります十字架ですこれを通してトンボになって自ら霊の世界裁きから命の世界移っていかなければなりません一人の議員ヨエル書の第二回目でしたアメンお祈りいたします天の神様この恵みの時を心から感謝いたします今日もあなたがヨエル書を通して私たちに語ってくださいましたことを心から感謝いたしますすべてのものを裁きの前に置かれておりますけれども主よ今あなたが一人の義人イエス・キリストを送ってくださってそこから私たちを救ってくださっておりますことを心から感謝いたします。稲子の災いから逃れることができる人は一人もおりません。しかし主の恵みから漏れる人も一人もおりません。どうか神様の恵みイエス・キリストこのお方に今日も今日もまたつながって歩むことができますように私たちを守ってください。主の皆を通してお祈りいたします。アーメン。